Салам алейкум всем в новом 2023 году. Сегодня мы поговорим о психологии переезда, о тех переживаниях, с которыми сталкивается релакант, психологическими барьерами и проблемами, а также о преимуществах и недостатках переезда и ответим для себя на возможно интересующий вас вопрос, а надо ли переезжать и для чего. Вы узнаете, насколько вообще может быть сложен или прост этот процесс и что лично вы сможете получить взамен. Вы на канале «Едем жить в Узбекистан». Чтобы не ходить вокруг да около, давайте сразу же зададимся самыми важными вопросами. Первое. Надо ли вообще переезжать? Второе. Определение цели переезда или вопрос, что мне вообще даст этот переезд? Третье. Определение направления переезда или вопрос, куда едем? Четвертое. Когда переезжать? Лучшее время. Подготовка. Пятое. Как переезжать? Технология переезда или план действий? На этот вопрос у нас есть ряд видео с ответами и подсказками. Справа ссылка на целый плейлист с данными сюжетами. Итак, первое. Надо ли вообще переезжать? И если вы смотрите мой канал, то ответ на этот вопрос, скорее всего, да. Так как причина вам уже известна. Я так же, как и вы, два года назад смотрел видео о переезде в разные страны. Без какой-либо идеи куда-нибудь уехать. Но внутренне, вероятно, эта идея была в виде маленького зернышка, которое я просто не замечал. Возможные причины. У кого-то это невозможность самореализоваться в том месте, где он живет. У кого-то замшелость жизни и нужны новые эмоции. Кто-то недоволен климатом. А может быть, он просто не хочет жить в той стране, где он сейчас живет, по различным обстоятельствам. Кто-то, может быть, хочет больше зарабатывать, а кто-то, может быть, просто хочет проще жить в какой-то из тропических стран, занимаясь саморазвитием. Причин может быть бесчисленное количество. Вам просто нужно посмотреть внутрь себя и найти эту причину, это зернышко. Поняв причину, легче будет определиться с целью. Второе. Это цель переезда. Для чего он нужен? Здесь все проще и сложнее одновременно. Есть один маленький нюанс, который нужно учитывать. При переезде вам придется измениться внутренне. Нельзя переехать, оставаясь точно таким же человеком, которым вы были. Иначе на новом месте кардинально ничего не поменяется. Да, будут новые люди, будет новый город или даже будет новая страна. Но вы с собой привезете свои же проблемы, которые, скорее всего, лишь усилятся. Если вы едете в поисках лучшей жизни, то вам нужно разобраться сейчас, почему ваша жизнь не такая хорошая, как хотелось бы. Подумайте, что вам мешает жить так, как вы хотите, в том месте, где вы родились. И если помехой будут действия других людей, то и в новом месте для вас также другие люди станут помехой. Тут проблема внутри вас, а не в окружающих. Это очень сложная ситуация, разобраться в которой поможет вам только психолог. Давайте пообщаемся с психологом Кристиной. Их центр как раз специализируется на адаптации после переезда. Мы сейчас находимся в психологическом центре «Сила». Передо мной психолог Кристина, которая занимается как раз помощью а, переезжающим в Ташкент релакантам. А, Кристина, здравствуйте. Здравствуйте, Валентина. И, и у нас а, есть один важный вопрос. Подскажите, пожалуйста, с какими проблемами чаще всего к вам обращаются релаканты? За последнее время мы очень много работаем с релакантами и встречаемся с различными видами запросов, вопросов, проблемных, конфликтных ситуаций. Конечно же, основные из них – это проблемы адаптации в регионе, при переезде. Есть определенные проблемы с чувствами, эмоциями. Люди сталкиваются с такими проблемами, как чувство вины, чувство страха, агрессия, злость. Это больше всего отражается также в тех семьях, которые переезжают именно с семьями, с детьми, отражается на коммуникативных способностях, общениях в семье и, что печальнее всего, отражается на детях. Также проблемы, с которыми сталкиваются релаканты, это очень часто сомнения. Кто-то приезжает в наш регион на совсем, да? кто-то приезжает как такой перевалочный пункт, куда двигаться дальше. Эти все чувства создают некая внутренняя тревожность, тревожность и приводит к неврозом, к депрессивным состояниям. И именно с этими проблемами мы стараемся помочь нашим клиентам.
Также проблемы адаптации, как я уже сказала. Здесь часто сталкиваемся мы с таким вопросом, что если люди более коммуникабельны, они легко находят новое общество, новое сообщество, множество нетворкингов, групп, которые проводятся, собираются в нашем регионе. Но люди, которые более интровертированы, они уходят вглубь себя, замыкаются в себе и встречаются с таким эмоциональным состоянием, эмоциональным выгоранием, с нестабильностью эмоционального состояния. И здесь тоже мы оказываем своевременную психологическую помощь. Подскажите, вот есть такая проблема, может быть, вот на моем опыте, да, какие-то неоправданные ожидания, бывает, я что-то ожидал такое, как вы решаете такие проблемы? Да, часто бывает так, что люди, которые решились на переезд, они приезжают, они долго идут к этому, взвешивают все за и против. И, естественно, у них складываются определенные ожидания по тому, как они приедут в новое место, найдут новые знакомства, найдут новую работу. И приезжая уже на месте, сталкиваются с определенными трудностями. Где-то все решается намного медленнее, чем они хотели, или не так, как они хотели. И вот эти неоправданные ожидания тоже приводят к внутреннему разочарованию. Здесь стоит учесть один факт, что человек, даже меняя место жительства, в какую бы страну мира он не уехал, он в первую очередь берет с собой себя. Он берет свои убеждения, свои проблемы, свои внутренние качества характера, которые и отражают всю ту суть проблемы, которая была на прежнем месте его жительства, отражается и там, куда он приехал. Подскажите, сколько людей к вам обратилось за последнее время? Давайте, вот, например, возьмем полгода. Да? Угу. Сейчас идет переезд активный вот, из России, из Украины, из Беларуси. Сколько конкретно к вам обратилось людей, как mm -hmm. вы помогли, есть ли какая-то практика? Да. Много в первое время было обращений именно за психологической помощью, поддержки. Когда человек меняет свое место жительства, он в первую очередь теряет внутреннюю опору и поддержку в виде своих близких. И когда он приезжает на новое место, в основном это тоже были и юноши, да, много юношей, они теряют родительскую поддержку и обращались с подобными запросами. Обращались на семейное консультирование, поскольку именно нарушается психология психологическое состояние внутри семьи, на детях. Также у нас были коучинговые запросы, когда вот эти сомнения, куда двигаться дальше, где быть и видеть себя, как раз таки приводят тоже к неким определенным проблемам. Многие клиенты, с которыми мы работали изначально этого пути, сейчас уже находятся в странах Юго-Восточной Азии, и мы продолжаем консультации онлайн уже на другие темы, на темы межличностных отношений и и определенные другие темы. Кристина, что бы вы рекомендовали релакантам, приезжающим в Среднюю Азию? В первую очередь я бы рекомендовала именно признавать свои негативные чувства и свои эмоции. Признавать их себе, не подавлять их. Да? И если самостоятельно не получается справиться с этими чувствами, обращаться за помощью к специалистам. Также не бояться произносить эти слова, произносить эти чувства и просить помощи у своего окружения и спрашивать, а как вы прошли этот этап, как вы преодолели эти кризисные эмоции, Моменты при переезде у тех, кто уже прошел эти этапы. Потому что при каждой ситуации, при каждом переезде есть определенные этапы э, переселения и эмоционального состояния. Кристина, расскажите, пожалуйста, какие еще услуги оказывает ваш центр? Наш центр оказывает услуги как по личному консультированию онлайн, офлайн, так и групповые тренинги, групповые трансформационные игры, психологические игры, тренинги для детей, подростков и взрослых. И также у нас есть определенное такое комьюнити, сообщество, где мы встречаемся по интересам и проводим совместно время. Если вам нужна психологическая помощь, обращайтесь к Центр Силы. Контакты этого центра и Кристины мы оставим внизу под видео в описании. И для наших зрителей бонус скидка 10% по промокоду Зайкин.
Если же вы хотите переехать для того, чтобы иметь больше свободного времени, более высокий заработок, благоприятный климат или экологию, для возможности саморазвития и путешествий, для новых ощущений в жизни и тому подобное, то в этом случае ваш переезд будет оправдан на все 100%, так как здесь цель понятна. Самое главное – это точно понимать цель. Переезжать без цели – это менять шило на мыло. Причем на кота в мешке без понимания цели – можно получить гораздо больше проблем. Теперь, точно поняв цель переезда, мы можем выбрать направление. Нужен более комфортный климат – южное направление. Хотим добиться успеха – европейские страны, Америка, Канада, Австралия, в общем, развитые страны. Хотим больше свободного времени – Бали, Таиланд, Вьетнам и тому подобное. Определившись с целью, вам будет проще определиться с направлением. Я веду свой блог об Узбекистане. Поэтому я могу рассказать, чем будет вам полезно конкретно это направление. Естественно, мы будем предполагать переезд из России или Беларуси. Что вы получите, переехав в Узбекистан? Во-первых, это адекватное в основной массе местное население. Дружелюбные простые люди, готовые всегда помочь и открыты для общения. Отсутствие преступности, больше безопасности. Отсутствие алкашей на улицах и тем более наркоманов. Климат, в основном жаркая погода, а в регионах еще отличная экология. Свежие овощи, фрукты, больше полезного питания. Работа. Если вы специалист высокой квалификации, то заработок здесь будет больше. Также выгоден переезд в этот регион предпринимателям для открытия своего бизнеса. Очень много незанятых ниш или занятых слабыми конкурентами. Это основные преимущества переезда в Узбекистан. Есть еще куча сопутствующих, вроде меньших расходов на жизнь по сравнению с Россией. Адекватное руководство страны и политика взаимодействия с местным населением. Отсутствие террора со стороны полиции. Принятие Узбекистаном российских дипломов об образовании. Каждый найдет здесь дополнительные скрытые преимущества для себя. Их очень много, чтобы перечислять. Кстати, у нас есть видео о плюсах и минусах республики. Обязательно посмотрите его. Вот ссылка на него в правом верхнем углу. Поставьте его в очередь просмотра, оно расскажет вам подробно ситуацию здесь. Когда переезжать? К переезду лучше подготовиться немножко заранее. Подкопить денег, продать лишние вещи, которые вы не собираетесь перевозить. Если у вас есть домашнее животное, то узнать, что нужно для его перевоза и подготовить его к релокации. Кстати, у нас тоже есть об этом сюжет, что нужно для перевоза животного конкретно в Узбекистан. Посмотрите его, вот ссылка. В некоторых случаях к такому кардинальному переезду готовится сильно заранее, чуть ли не за год. Но даже сорвавшись спонтанно в один день, как это было после объявления частичной мобилизации, переезд вполне осуществим. Очень большой процент россиян остались в Ташкенте по сей день. Даже те, кто выезжал за границу, хоть куда-нибудь, лишь бы уехать в тот день, нашли здесь работу, жилье, перевезли свои вещи и перевозят остальных членов своей семьи. Да, свои вещи можно перевести совсем недорого, если воспользоваться услугами проверенной транспортной компании. Но не с ДЭКом или Почтой России, где за перевозку одного килограмма груза берут от 1000 до 2000 рублей, а не большой частной компании, где перевозка груза за 1 килограмм будет стоить 180-250 рублей, в зависимости от итогового объема. Можно даже самому себе переслать их из одной стороны в другую. Мы уже более полугода пользуемся услугами компании Равшанбека для перевозки вещей и обменом посылками с родственниками. Поэтому можем рекомендовать его компанию как наилучшую по удобству и сервису, зоне покрытия городов и самое главное по цене. При перевозке вещей всегда возникает внутреннее волнение и недоверие к транспортной компании. Вдруг что-то случится, вещи пропадут или вас обманут и их украдут. Вы можете спросить любого из клиентов Рошенбека в его чат Telegram и получить отзыв от тех, кто пользовался или пользуется его услугами. Ссылку оставляем в описании под видео. Либо же ищите его канал по вот этим словам и картинке. Напомню, они возят посылки в обе стороны. И плюс, недавно у этих ребят появилась услуга перегона автомобиля. На вопрос, когда переезжать, можно ответить тогда, когда у вас появилось желание уехать. А все бытовые мелочи можно решить уже в процессе переезда по мере их поступления. Очень сложно заранее предусмотреть все нюансы и возможные проблемы. Если есть возможность, то лучше подкопить немного денег хотя бы на первые 2-3 месяца. Кстати, о том, сколько у нас уходит денег на жизнь в Ташкенте. Есть видео, оно вам поможет примерно прицениться. Ссылка в правом верхнем углу. А по сезону переезда конкретно в Узбекистан я бы не рекомендовал ехать в середину лета в самую жару. Так называемую челю. Июнь и июль. Для мягкой акклиматизации я рекомендую приехать или весной, или осенью. 
зима здесь не холодная и тоже легко переносится. Теперь о вопросе, как переезжать. Если говорить конкретно про Узбекистан, то на эту тематику у нас есть целый ряд видео на канале с подробными подсказками. Поэтому не будем в текущем сюжете зацикливаться конкретно на республике и на технологии процесса. Все вопросы вы сможете закрыть, просмотрев наше видео. Сейчас же рассмотрим более психологический аспект переезда. Первое, что нужно понимать, это то, что из релокации вы всегда сможете вернуться обратно по своему же желанию. Вы переезжаете на время. Это может быть год, три года, 10 лет или больше. Неизвестно сколько, но в любой момент вы можете вернуться, если того захотите. Может быть изменится обстановка, может быть вам наскучит в новой стране, и вы захотите ехать дальше. Понимание того, что у вас есть возможность в любой момент и по вашему желанию вернуться или поехать дальше, очень важна психологически. Нужно понимать, что это действие обратимо и полностью в ваших руках. Переезд, в первую очередь, это все-таки стресс для человека. Меняется окружение, уходят привычные кафешки, и пока еще нет любимых мест в новом городе. Человеку предстоит заново все это для себя найти. И из этого следует логичный вывод, что если вы зрелая личность, привыкшая нести ответственность за свои действия и выбор, то вам будет в разы легче перенести релокацию. Поэтому, как правило, людям старшего возраста релокация психологически дается легче. В данном случае также будет важен фактор поддержки. При переезде целой семьей сразу всем вместе проще будет адаптироваться, так как ваше ближайшее окружение переезжает вместе с вами. Этот метод больше подходит тем семьям, которые заранее нашли работу за границей. В случае слепого или спонтанного переезда организовывать релокацию лучше таким образом, чтобы вначале переезжал один член семьи, который ответственен за заработок. И только тогда, когда он устроится на месте, найдет жилье и работу, только тогда уже нужно перевозить всех оставшихся членов семьи. Стоит подумать о психологической поддержке детей после переезда, ведь детская психика – это вообще отдельная история. Взрослый человек знает, что ему даст переезд, а ребенок не может понять мотивы. Он теряет друзей, привычную обстановку и образ жизни. Кроме того, психика и нервная система ребенка хуже привыкает к новому, на фоне чего может развиться такой диагноз, как расстройство адаптации. Поэтому важно уделить внимание к подготовке ребенка к переезду и его адаптации в новой стране. Ребенку важно видеть, что родители не нервничают, а делают этот шаг уверенно. Если у вас есть дети, тут обращение к психологу наиболее очевидно. Внимательно наблюдайте за изменением поведения ребенка. Контакты психологического центра, помогающего в адаптации при переезде в Узбекистан, мы оставляем внизу под видео. У тех, кто переезжал в спешке, психологические проблемы проявляются гораздо сильнее. Те же, кто долго готовился к переезду заранее, знают, где будут жить в другой стране и как будут зарабатывать. Имеют некоторые накопления, которые могут и не пригодиться, но служат психологической подушкой безопасности. Заранее учат язык, если это нужно, и изучают особенности быта и культуры. Такие люди адаптируются, как правило, проще. Но даже заранее подготовленный к переезду экспат будет некоторое время тосковать по дому. Это нормальное ощущение, из-за которого не стоит волноваться. Решить эту проблему проще всего, заведя новые знакомства. Если вы работаете в новой стране, то коллеги станут вашими новыми друзьями. Если вы работаете дистанционно или, например, являетесь домохозяйкой, то заведите новых друзей на месте поблизости. Они неосознанно будут являться для вас сильной моральной поддержкой. В Узбекистане вообще открытый и дружелюбный народ, поэтому это здесь не является проблемой. Есть местные русские, их численность в Ташкенте составляет, например, 750 тысяч человек. И эта статистика еще до февральских событий 2022 года. Напомню, что общая численность населения города Ташкент 2,7 миллиона человек. Ташкент является многонациональным городом. Здесь очень большое русскоязычное комьюнити, и вы можете общаться с ними. Вы даже не представляете, как много россиян едет на заработки в Узбекистан. А в последнее время у меня вообще ощущение, что половина россиян переехала сюда. Давайте вернемся к психологической составляющей переезда. Иногда стресс может проявляться соматически. Всплывают старые хронические заболевания, могут появиться мигрени, проблемы со сном или с питанием. Вот уже в таких случаях обязательно обращаться к специалисту. Такие реакции в необычных ситуациях нормальны. Всем нам нужна помощь особенно после серьезных изменений в жизни. Предлагаю поговорить еще об адаптации. Первую стадию адаптации можно сравнить с медовым месяцем. Назовем ее туристическим этапом. Вы еще не замечаете минусов, 
находитесь в новой архитектурной среде, вас интересует местная кухня, можно даже немножко растолстеть. Радует теплый и комфортный климат и знакомство с новыми людьми. Такой этап длится от пары недель до нескольких месяцев. И первый наш выпуск с плюсами и минусами Узбекистана я делал, находясь как раз таки в этой стадии. Потом розовые очки немного спадают и наступает этап разочарования. В разных странах есть свои проблемы, нет идеального места, и Узбекистан не исключение. Но в отличие от большинства стран, на мой взгляд, список проблем здесь будет меньше. Давайте сравним основные проблемные подводные камни на общем мировом примере. Столкновение с незнакомыми или внегласными нормами поведения. Да, здесь очень важно вести себя деликатно. Восток – дело тонкое. К сожалению, в России мы привыкли себя вести нагло и прямолинейно. Но в большинстве других стран нужно вести себя культурнее. О том, какие есть нюансы и правила жизни здесь, вы сможете узнать из уже имеющихся наших видео. Разница в менталитете ощутима, но если вести себя корректно, никаких проблем у вас не будет. Неприветливость местного населения к приезжим. Вот в этом пункте Узбекистан, наоборот, является примером всему миру. Вы и без меня это хорошо знаете. Языковой барьер. Это то, с чем сталкивается релакант практически в любой стране. В республике не то, чтобы не нужно было знать общий мировой английский язык. Тут вполне возможно общаться на русском, и никто вам не поставит это в упрек. Опять же, Узбекистан в этом вопросе показывает пример всему миру. Но если вы захотите изучать узбекский язык, то это будет вам большой плюс. Местная кухня. В ряде стран вам придется привыкнуть к местной кухне. Например, в Корее, Японии, даже в Америке она очень сильно отличается. В Узбекистане кухня максимально схожа к привычной нам. Об этом мы, кстати, подробно говорили в выпуске о кухне. С какими трудностями еще в среднем сталкивается переселенец? Понижение социального статуса. Имеется в виду, что в России вы могли занимать руководящую должность, но при переезде за границу вам, скорее всего, придется начинать с должности ниже. Да, такое возможно, если вы не были изначально приглашены как специалист высокого уровня. Да и даже будучи приглашенным специалистом высокого уровня, над вами все равно будет местный руководитель. Здесь так принято и по-другому быть не может. Понижением в социальном статусе особенно сильно столкнулись экспаты в постмобилизационный период. Подтверждение своих дипломов и навыков. В большинстве стран это является существенной проблемой, а для кого-то даже ограничением, делающим переезд невозможным. В Узбекистане российские, украинские и белорусские дипломы котируются даже выше, чем местные учебные заведения. Сложности в получении ВНЖ. В Узбекистане можно находиться сколь угодно времени, без необходимости выезжать за границу. В большинстве стран вышеперечисленные основные подводные камни являются фактором, оказывающий сильный и дополнительный стресс на релаканта. В республике же, как видите, по этим основным позициям проблем возникнуть не должно. А ведь эта стадия адаптации, этап разочарования, самая тяжелая и длинная. В других странах человек может застрять в ней на несколько лет. Третья стадия – этап приспособления. Человек находит новых друзей, бытовые вопросы больше не отнимают столько времени и сил, появляются силы пробовать что-то новое. В этот момент экспаты обычно меняют город или район в городе, находят для себя что-то более подходящее, где им более комфортно, и уже не испытывают такого стресса от переездов. Тоска по родине тоже отступает, и новый дом кажется более комфортным и безопасным. Последняя стадия адаптации – этап ассимиляции. Культура новой страны становится уже для вас понятной. Хотя вы видите не только преимущества, но и недостатки места. Вам уже не хочется его постоянно сравнивать с родиной. Взаимодействие с местным населением и государственными институтами больше не вызывает страха и дается гораздо легче. Если все же возникают проблемы, то вам не стоит беспокоиться о них. Вы уже знаете, кому обратиться, чтобы решить проблему проще и быстрее. Теперь часть культуры вы можете брать из родной страны, а часть из новой. Теперь вы чувствуете себя человеком мира, сильным, свободным и способным прижиться в любом уголке планеты. Вы больше не привязаны к какой-то точке. Эта невидимая связь, тянущая вас назад, незаметно растаяла. В следующем видео я расскажу вам о лично моем опыте переезда. Как я проходил все эти этапы, мои мысли и трудности, с которыми я столкнулся при переезде именно в Узбекистан. Следующий выпуск будет являться второй частью и продолжением текущего. Напомню, что теперь мы готовим сюжеты чуть-чуть дольше, поэтому мы увидимся с вами через две недели. Если это видео было для вас полезно и интересно, не забудьте поставить лайк и написать какой-нибудь комментарий. А я напоминаю, что у нас теперь помимо прямого платного чата со мной для консультационной помощи переезжающим или просто желающим пообщаться, есть бесплатный телеграм-канал с полезной информацией об Узбекистане, о готовящихся наших видео и так далее. По-узбекски спасибо, это Рахмат. 
Рахмат за лайк.